স্বাগত সবাইকে এনটিভি এর নিয়মিত আয়োজন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বিজ টাইমে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানুল শাওন দর্শকে অনুষ্ঠানটিতে আমরা অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় আলোচনা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি আজ আমরা নতুন ভ্যাটাই নয়ের বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে কথা বলবো এজন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন দুজন অতিথি আছেন ব্যবসায়ী ঐক্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক এফবিসিসি এর পরিচালক আবু মোতালেব আর আছেন ঢাকা মহানগর দোকান মালিক সমিতির সভাপতি তৌফিক এহসান স্বাগত আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে তো আমরা যেটি দেখছি যে দুই হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছর আগামী অর্থ বছরের জন্য যেই বাজেটটি প্রস্তাবনা অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন জাতীয় সংসদে সেখানে যেই বড় একটি লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে রাজস্ব আদায়ের দুই লাখ তিন হাজার কোটি টাকার এবং তার ছত্রিশ শতাংশই আশা করা হচ্ছে ভ্যাট থেকে তো এই ভ্যাটের আবার বড় অংশটাই মূলত আপনাদের মতো যারা ব্যবসায়ী আছেন তারাই এটার যোগান দেন বা ব্যবস্থা করেন তো আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে এবার যে গত বছরের মতো না করে এবার ভ্যাটের উপরে নির্ভরতা বাড়িয়ে যে বাজেট প্রস্তাবনা করা হলো এটা আসলে কতটা সম্ভব আসলে এটা নির্ভর করছে সরকারের যে হ্যান্ডস আছে তাদের কর্মতৎপরতার উপর কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা আশা করেছিলাম যে দু হাজার সালের যে আইনটা বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্ট করার কথা ছিল এটা নাটকীয়ভাবে দু হাজার ষোলোতেও হলো না এর একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে আমাদের ব্যবসায়ী সমাজ এই নতুন আইন সম্পর্কে ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট সম্পর্কে কনজিউমার বলেন ব্যবসায়ী সমাজ বলেন এই দেশের সাড়ে তিন কোটি ব্যবসায়ী এবং ষোলো কোটি কনজিউমার কেউ কিন্তু তৎপর না কাউকেই এই ব্যাপারে প্র্যাকটিস এখন ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট যদি ঢালাভাবে দিতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি অন এখন আবার অনলাইন সিস্টেম নতুন আইনে এই সিস্টেমে যেতে হলে সবাইকে এই লাইন সম্পর্কে জানতে হবে ই কমার্স সম্পর্কে জানতে হবে প্লাস খাতাপত্র মেনটেন্স সম্পর্কে জানতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে এইটি ফাইভ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বিজনেসম্যানই তাদের ব্যবসা পরিচালনা যে ট্রেডিশন আমরা করি এই বর্তমান যে নতুন আইনকে ইমপ্লিমেন্ট করে যদি ভ্যাট সংগ্রহ করতে যায় সেক্ষেত্রে সবাই নন প্র্যাকটিস কিন্তু সেটা তো মানে অনেক দিন যাবতি একটা আলোচনা আছে যে এই অর্থ বছরটাই ষোলো সতেরো অর্থ বছরটাই এটা বাস্তবায়ন করা হবে তো সেই প্রস্তুতিটা নেওয়া হলো না কেন এই বিষয়টা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল এনবিআরের এনবিআরকে আমরা যত দূর জানি আইএমএফআই এটাকে প্যাট্রোনাইজ করছেন একটা মোটা ফান্ড দিয়েছেন যে ব্যবসায়ীদেরকে সচেতন করবার জন্য এবং এটাকে নিয়ে ওয়ার্কশপ বিভিন্ন অবস্থায় সকল পর্যায়টাকে ছড়িয়ে দেয় কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি তারা কিছু ওয়ার্কশপ করেছে কিছু ট্রেনিং কোর্স করেছে সেটা হচ্ছে যারা হাইস ট্যাক্স পে হোল্ডার এটার সংখ্যা কতজন তো এদেরকে নিয়ে তারা সীমাবদ্ধ ছিল রুট লেভেলের যারা গ্রামে গঞ্জে যারা ব্যবসা করছে গলিতে গলিতে যারা ব্যবসা করছে এবং যারা আমরা যারা রিটেইলার এবং মিডিল এন্টারপ্রেনার যারা আমরা আছি স্মল অ্যান্ড মিডিল এন্টারপ্রেনার যারা আমরা আছি আমাদের সাথে কিন্তু আজও পর্যন্ত কোনো কমিউনিকেশান হয়নি এনবিআরের সাথে এবং সরকারের এই লেভেলে যারা কাজ করছে তাদেরও কখনো দেখিনি পত্রপত্রিকায় মিডিয়ার মাধ্যমেও আমাদেরকে সচেতন করা হুট করে না করেই যে কারণে তারাও এই ইন দি ইন দ্য ইন দিস ওয়ে দে আর নট প্রিপেয়ার সেখানে অর্থমন্ত্রী গতবারই কথা বলেছে এইবারও এই কথাই বলেছে আচ্ছা আমরা একটু এসন ভাই আপনার কাছে আসতে চাই অর্থমন্ত্রী নিজেও কিন্তু তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে আমাদের মানে প্রস্তুতির পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকার কারণে আমরা পুরোপুরি বাস্তবায়নে যাচ্ছি না যেটি সতেরো আঠেরো অর্থ বছরে ভ্যাট আইনের পুরোপুরি বাস্তবায়নে যাবেন তো এই প্রস্তুতিটার আসলে আপনি তো অনেক দোকান মালিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন মানে তাদের জায়গা থেকেই তো আসলে একটা বড় অঙ্কের ভ্যাট প্রতি বছর পায় রিটেইল মানে খুচরা লেভেলে যে বিক্রি সেটার উপরে তো সেখানে আসলে আপনাদের প্রস্তুতির অভাবটা কেন বা এখানে গ্যাপটা কোন পর্যায়ে গ্যাপটা সত্যিকার অর্থে তৈরি হয়েছে অর্থমন্ত্রী মহোদয় উচিত ছিল রাষ্ট্রীয় প্রধান যিনি থাকেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ আলোচনা করে একটা পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করে একটা এই কমিটিটা ব্যবসায়ী যে সমস্ত সংগঠনগুলো আছে ছয় মাস আগে থেকেই বাজেটের তাদের সাথে আলাপ আলোচনা 
করা উচিত ছিল এবং আলাপ আলোচনা করে একটা সমন্বয় অবস্থানে চলে আসা কথা ছিল যে যে কোনো বিষয় রাষ্ট্রের জটিলতা ধারণ করুক না কেন আর এই সরকার হলো ব্যবসায় বান্ধব সরকার আমরা সবসময় দেখেছি প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সমস্যা হলে উনি এগিয়ে আসেন ওনার নজরে না রেখে ওনার দৃষ্টিকোণে না রেখে কতগুলো সিদ্ধান্ত এসছে সেটা এবং এই ভ্যাটের যে আপনার স্ট্রাকচার এই ভ্যাটের যে আপনার ফাউন্ডেশনটা আপনার দেখবেন এটার কোনো সুশৃঙ্খলভাবে এটার সমন্বয় করা হয়নি এবং এফ ডি সি সি আইয়ের যিনি প্রধান মতলব সাহেব উনি কয়েকদিন আগে উনি এক প্রেস ব্রিফিংয়ে উনি বলেছেন ওনার এইহ জন্মে উনি এই ধরনের জটিল বিধান রেখে আলাপ আলোচনা করা হতো আমার মনে হয় এই জটিলতাটা এখন যেটা ধারণ করছে সেটা থাকতো না আর আমরা এখনো আশা করছি যে আপনাদের জায়গা থেকে ব্যবসায়ীদের জায়গা থেকে প্রস্তুতিগত কোনো হ্যাঁ একুশটা এফ ডি সি সি এর মাধ্যমে একুশটি পয়েন্ট দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে দশটা বাস্তবায়ন হয়েছে এবং সেভেন পয়েন্টের মাধ্যমে যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটি শু অনলি ফর আমাদের যে প্রস্তাবনার বিষয়গুলো না যেমন মোতালেব ভাই যেটা বললেন যে অনেক জায়গা আছে যেখানে হচ্ছে আপনাদের পক্ষ থেকে অনেক প্রস্তাব রাখা হয়েছে বা বিশেষ করে পুরোপুরি আমাদের একটা আমি বলছি আপনাকে আমরা ভ্যাটকে সমন্বয়িত রাখার জন্য প্যাকেজ ভ্যাটকে আমরা সামনে নিয়ে এসছি এবং এটাকে সরকার এবার ঘোষণা দিয়েছে এই প্যাকেজ ভ্যাটটা বলব থাকবে কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু জটিলতা রয়েছে আমাদেরকে এবার শাস্তি না দিলে আগামী বছর কিন্তু শাস্তি পেতে হবে এবং এই এক বছর আমাদেরকে কি ধরনের শাস্তির বিধান রেখেছে সেটাও কিন্তু স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি আচ্ছা কিন্তু আগামী বছরে আমাদেরকে আবার ওই প্যাকেজ ভ্যাট প্রত্যাহার করে পুনরো পুনরো জায়গায় জীবিত করার লক্ষ্যে এবং আমাদের উপরে যে নীতি নির্ধারণ আইন পার একটা কালো আইন ছিল সেই আইনটাকে আবার বলবৎ করা হবে করলে কিন্তু আমরা যে সাত পার্সেন্ট প্রবৃত্তির পথে এগিয়ে গিয়েছি সে জায়গা থেকে আমরা আবার পিছিয়ে আছে তো এসান ভাই আপনি যেটি বলছিলেন আমার প্রশ্নটি ছিল যে মোতালেব ভাই যেটি বললেন যে আসলে ব্যবসায়ীদের প্রস্তুতির একটা যে ব্যবসায়ীদের অনেক কিছু যেমন তাদের হিসেবপত্র মেনটেন করা অনলাইনে তাদের ইয়াগুলো নথিপত্রগুলো ইয়া করা দাখিল করা মানে এই জায়গা থেকে যে কিছু প্রশিক্ষণ বা রুট লেভেলের ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ সেই জায়গা থেকে আসলে আপনাদের এখনও গ্যাপ কতখানি আছে আমাদের বিশাল বড় একটা গ্যাপ জিরো জিরো পার্সেন্টে আমরা এখানে অবস্থান করছি আমাদের যদি এই প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য যদি আমাদের দু বছর আগে যদি আমাদের সরকারের তরফ থেকে কোনো দিক নির্দেশনা আসত তাহলে আমরা এফ ডি সি মাধ্যমে যতগুলো ব্যবসায়ী সংগঠন আছে আমরা প্রস্তুতি নিয়ে এই আজকে সরকারের সাথে একত্রিত হয়ে এটা বাস্তবায়ন করতে পারতাম কিন্তু জিরো পার্সেন্ট থাকার কারণে কিন্তু এটা সম্ভব হচ্ছে না এবং এমন জায়গা আছে আপনি দেখবেন যে তারা ভ্যাট কাকে বলে এবং কি ভ্যাটের দিক নির্দেশনা কি এটা কারা চাপিয়ে দিচ্ছে এটা এটার সুফলটা কি ভ্যাটের এই সম্বন্ধে কিন্তু কেউই মানে তাদের কোনো আইডিয়াই নেই সাব ডিভিশন মফসের লেভেলে আর একটা জিনিস পাশাপাশি দেখেন যে আমরা যারা ভ্যাট দিয়ে আসছি আমাদের উপরেই কিন্তু ভ্যাটটা বারবার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর একটা বড় অংশ যারা ভ্যাটের আওতায় সরকার এনবিআর যাদেরকে আনতে পারিনি আমি তো বলবো এনবিআরের ম্যান পাওয়ার অনেক তারা তাদের যে মাঠ পর্যায়ে রুট টেবিলে কাজ করা উচিত যে সংখ্যা পরিমাণের ম্যান পাওয়ারের দরকার ওনাদের এটা নেই আজকে একটা সিংহ অংশ কিন্তু আমাদের এই বন্ধনের সাথে সম্পৃক্ততা নেই আচ্ছা বুঝতে পেরেছি মতলব আপনার কাছে এটা প্যাকেজ ভ্যাটের বিষয়টা একটু আমরা যেটি দেখছি যে আপনাদের অনেক দাবি ছিল বাজেটের আগেই বাজেট প্রস্তাবনার আগেই অনেক দাবি ছিল বেশ কিছু কর্মসূচি আপনারা পালন করেছেন ব্যবসায়ী ঐক্য ফোরামের ব্যানারে তো এরপরে এই যে প্যাকেজ ভ্যাটটা বহাল রাখা হলো তবে মানে এর হারটা অনেক বেড়ে গেছে তো মানে প্যাকেজ ভ্যাটের সম্পর্কে আসলে আপনাদের বক্তব্যটা কি আসলে এটা দেখেন এই দু হাজার আট সাল থেকে 
এই প্যাকেজ ভেটটা আমরাই প্রবর্তন করেছি রিটেলার এবং খুচরা পর্যায়ের যারা আমরা ব্যবসায়ী তাদের তখনই এই ফিফটিন পারসেন্ট আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ আলোচনা আন্দোলন সংগ্রাম করে একটা পর্যায়ে গিয়ে এটাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং সেই সুবাদ থেকে দু সালে তখন সর্বনিম্ন রিটেল এবং খুচরা পর্যায়ে চার হাজার টাকা ভ্যাট প্যাকেজ ভ্যাট ধরা হয়েছিল শহর এলাকায় এবং মফাসল এলাকায় দু হাজার তিন হাজার টাকা ছিল সর্বনিম্ন ঊর্ধ্বে কিন্তু স্ল্যাব অনুযায়ী তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকাও নিয়েছে এই এই প্র্যাকটিস থেকে আজকে পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে এটা সর্বনিম্ন চোদ্দ হাজার টাকা এবং স্ল্যাব অনুযায়ী তারা অনেক ক্ষেত্রে ষাট সত্তর এক লাখ টাকা তারা নিয়েছে তো এখন ওনারা যেটা বলছেন যে এই অবস্থায় তারা বেশি প্যাকেজ ভ্যাট আদায় করতে পারে না নিবন্ধিত হয়েছিল প্রথম আড়াই লক্ষ দোকান বাংলাদেশ সেটা কমতে কমতে চলে এসছে আটষট্টি হাজারে গত টার্ম চৌষট্টি হাজারে তারা বলছেন যে এইটা তারা পাঁচ হাজার তারা কালেক্ট করেছে এটা ব্যর্থতা তো তাদের কারণ আমরা দেখেন এইবারও যে জিনিসটা হয়েছে তারা এনবিআর বলেছে এইবার নজিবুর রহমান সাহেব যিনি এনবিআরের চেয়ারম্যান ভদ্রলোক উনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন এফ বিসিসিআইয়ের সাথে পার্টনারশিপ ভিত্তিতে আট মাস তারা মিটিং করেছেন সভা করেছেন ওয়ার্কশপ করেছেন আমাদেরকেও ডেকেছেন আলোপ আলোচনা করেছে এবং তারা বলেছে আমাদেরকে যে আমরা আপনারা কোয়াপারেশন করে এই খুচ্ছা পর্যায়ের ভ্যাটগুলো আমরা আদায় করব এবং আমরা বলেছি আমরা তাদেরকে বলছি দেখেন আমরা তো চাই যে সবাই এটার আওতায় আসুক আপনারা সীমাটাকে বাড়ান প্যাকেজ ভ্যাটটাকে না বাড়িয়ে সীমাটাকে বাড়ান যখন আমরা অ্যাসোসিয়েশন বলে দিচ্ছি আমি এতজন দিচ্ছি বাকিরা দিচ্ছে না তাদেরকে আপনি আইনের আওতায় আনেন সেখানে দেখা যাচ্ছে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক হলো সত্য সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যাদেরকে নিবন্ধিত করছে তারাই দিচ্ছে এবং প্রতি বছর রেনিউ করতে গিয়ে তারা ঝামেলায় পড়ছে আর যারা দিচ্ছে না তাদেরকে এতবার দেখাবার সত্য তাদেরকে কিন্তু আওতে আসছেন এবং তারা দিব্য আরামে আছে আচ্ছা তো এবারও দেখলাম যে আমরা পার্সেন্টেজটা বেড়েছে অনেক হ্যাঁ তো মানে আপনাদের মানে সুপারিশ কি আমরা আমরা সর্বোচ্চ আমরা অবশ্য এই আইনটা ইমপ্লিমেন্ট হোক তবে সেই ক্ষেত্রে এটা একটা চমৎকার আইন এটা প্রযোজ্য হওয়া উচিত যেহেতু আমরা মধ্যমের দেশে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে এই আইনের মধ্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল সেটাকে আমরা সমন্বয় করে এফ বিসিসিআই এবং এনবিআরের একটা জাতীয় কমিটি করে দেওয়া হয়েছিল মাননীয় অর্থমন্ত্রী করে দিয়েছিলেন যেটা অত্যন্ত দুঃখ সংস্কারের দাবি ছিল এবং সেখানে আমরা ষাটটা প্রস্তাব এফ বিসিসিআই এবং এনবিআরের যৌথ প্রস্তাবনা জাতীয় কমিটির ভিত্তিতে সাতটা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে আমার আমরা বলেছিলাম এই সাতটা প্রস্তাবকে আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করে এই বছরই এই আইনটাকে বহাল করেন ওর মধ্যে আমাদের প্রধান চারটা প্রস্তাব ছিল যেটা আমরা সমন্বয় করি যদি সাতটা তারা বল তারা বলেছে পাঁচটা এনবিআরের এটা অব দ্য রেকর্ড এটা আসে নাই আপনাকে বলছি এনবিআরের অফিসিয়ালরা বলেছেন এনবিআরের কর্মকর্তারা বলেছেন যে পাঁচটাকে মেনে নেওয়া পসিবল দুইটা হয়তো মানা যাবে না তা আমরা বলেছি পাঁচটাও না আপনারা চারটাকে মেনে নেন প্রবলেম ইজ সলভ এর মধ্যে এক নম্বর ছিল আমাদের প্যাকেজ ভ্যাট প্যাকেজ ভ্যাটটা আমরা যেভাবে চেয়েছিলাম ক্ষুদ্র খুচ্চা পর্যায়ে যারা লিমিটেশন যারা ছত্রিশ লাখ টাকা পর্যন্ত সেটা বাদ যাবে ছত্রিশ লাখ টাকার উপর থেকে যারা করবে খুচ্চা পর্যায়ে রিটেলার পর্যায়ে তো আমরা দেখবই যারা নিম্ন আয়ের পর্যায়ে আছে এক দেড় কোটি দুই কোটি টাকা পর্যন্ত যারা টার্নওভার এরা চোদ্দো হাজার টাকা দেবে ওর চেয়ে একটু বড় হলে তারা বেশি দেবে বিশ হাজার দেবে পঁচিশ তিরিশ হাজার এইটা আমরা বলেছি আইন করে বাস্তবায়ন করেন শুধুমাত্র রিটেলার পর্যায়ে এইটি ছিল আমাদের দাবি আর দ্বিতীয় দাবি ছিল আমাদের ক্ষুদ্র কুটির শিল্প এই নতুন আইনে এই এটাকে বাতিল করা হয়েছে আমরা সেখানে বলেছি না ক্ষুদ্র কুটির শিল্পকে বাতিল করলে চলবে না যেমন আগে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের তিন হাজার খাতওয়ারি সরি আঠারোশো খাতওয়ারি শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাটের অব্যতির বাইরে ছিল সেটা তো থাকা উচিত যে নতুন আইন হবে তাহলে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম 
যে ছত্রিশ লাখ টাকা থেকে দেড় কোটি টাকা পর্যন্ত যাদের টার্ন ওভার ক্যাপাসিটি তাদের ক্ষেত্রে আপনারা থ্রি পারসেন্ট কার্যকরী হোক বলছেন দুটো সুপার আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে ক্ষুদ্র মাজারের শিল্প ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উপকরণ কর রিয়াদ গ্রহণে অসামর্থ্য ব্যক্তি যাদের করযোগ্য পণ্য বা সেবার উপর আমরা টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট মূল্য সংযোজন কর গণনা করে তার উপর ফিফটিন পারসেন্ট ধরে সরবরাহ পণ্য বা সেবার উপর আমরা ফোর পারসেন্ট ট্যাক্স ইমপ্লিমেন্ট করার কথা আমরা বলেছি চার নম্বর আমরা বলেছি যে সমস্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যারা ইসিআর এবং পৌজের মাধ্যমে তাদের মূল্যের পূর্ণ নির্ধারণ করে সেই ক্ষেত্রে আমরা তেরো পয়েন্ট সাতত্রিশ মূল্য সংযোজন গণনা করে তার উপর ফিফটিন পারসেন্ট ধরে টু পারসেন্ট আমরা ট্যাক্স ধরার কথা বলেছি আচ্ছা এখন তো বাজেট তো প্রস্তাবনায় এর অনেক কিছুই নেই আসলে এবং আপনারা ব্যবসায়ীরাও বেশ কয়েকবার হতাশা জানিয়েছেন তো এখন ফাইনালি আপনারা আসলে সরকারের কাছে তো চান এই দাবিগুলো পূরণ হোক এর আগেও আপনারা কিছু কর্মসূচিও পালন করেছেন তো মানে আপনাদের আসলে এই ভ্যাট আইন যে যতটুক বাস্তবায়নের কথা বলছে সরকার এবং মানে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করবে না বা যতটুক দেয়া হয়েছে সেটার ব্যাপারে আপনাদের আসলে প্রধান সুপারিশটা কি আমাদের প্রধান সুপারিশ আমরা ওই জায়গাতে আছি এবং আমাদের অ্যাপেক্স বডি এফ বিসিসিআই গত চার পাঁচ দিন আগে জাতির সম্মুখে আমাদের প্রেসিডেন্ট পুরোপুরি স্পষ্ট বলে দিয়েছে এইবারের বাজেট একটা বোধগম্য নয় এবং একটা তেলেস্মৃতি বাজেট হয়েছে যেটা খুব লজ্জাজনক ব্যবসা হিসাবে আপনি অবাক হবেন যে গত আট মাসে তারা প্রাক বাজেট আলোচনা করেছে বিসিসি সে ঘটনাগুলো আমরা জানি মানে আপনাদের এখন আমাদের সুপারিশ স্পষ্ট আমরা বলে যে চারটা সুপারিশের কথা বললেন এখানে আপনারা সেট থাকবেন আমরা এই চারটা সুপারিশ যদি বাস্তবান না হয় কোনোভাবেই এই নতুন আইনকে ইমপ্লিমেন্ট করা কোনোভাবেই সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না কারণ এটাকে নিতে হলে আমাকে আমার কাছ থেকে তো নিতে হবে এটার জন্য আপনার প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে এটার জন্য আমার মানসিক সেট করতে হবে এটার জন্য আমাকে অবস্থান তৈরি করে দিতে হবে আমি তো কোনো অবস্থাতেই এই জায়গাতে নেই আমার অবস্থা হচ্ছে আমি মৃত মৃত প্রায় মানুষ আমার গায়ে যদি রক্ত না থাকে আপনি রক্ত কোথেকে নেবেন আচ্ছা এই জায়গায় আমার আমরা যারা এই যে রিটেলার খুচরা পর্যায়ে যারা আছে সেখানে তিনি প্যাকেট ভ্যাট দিয়েছেন কিন্তু সেখানে একটা বিরাট ফাঁক রেখেছেন যেটা অন্যায় করা হয়েছে এই বাজেটে তারা বলেছেন যে প্যাকেজ সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলবেন হ্যাঁ আমি সংক্ষেপে বলি প্যাকেজ ভ্যাট এই ছত্রিশ লাখ টাকা থেকে আশি লাখ টাকা পর্যন্ত তারা আটাইশ হাজার টাকা দিতে পারবে যারা এই টার্ন ওভার ট্যাক্স থ্রি পার্সেন্ট বুঝতে পারছি না এই ব্যাপারগুলো আপনাদের সুপারিশগুলো তো আপনারা বললেন একটু এস এন বের কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে ইসিআর ব্যবহারের একটা বিষয় থাকে ভ্যাটের ক্ষেত্রে বা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আসলে অভিযোগ আছে যে অনেক সময় কাস্টমারের কাছ থেকে ভ্যাট নেওয়া হয় কিন্তু এটা আসলে সরকারি কোষাগারে যায় কিনা কাস্টমারদের অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহ থাকে মানে এই জায়গায় স্বচ্ছতার জায়গাটা আসলে মানে আপনাদের অবস্থানটা কি আপনি একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখবেন আমি বিশেষ করে ঢাকা মহানগরের বাণিজ্য বিতানগুলোর কথাই উল্লেখ করব আপনি একটা বাণিজ্য বিতান মার্কেট শপিং মলে আপনার দুশো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে আপনার ধরে নেন যে বিশটা বড় আছে চল্লিশটা মাঝারি আছে আর ছোট তার থেকে ছোট বাকি অবশিষ্টগুলো এখানে যদি আপনি মেশিনটা সংযুক্ত করে দেন বড় কজনের উপর তার মাঝারি এবং ছোট এবং তার থেকে ছোট যারা আছে তাহলে কাস্টমার এসে চিন্তা করবে কোথায় আমি পাটা বাড়াবো এই যে ফ্লেক্সিবল ব্যাপারটা এটা একটা মার্কেটের ভিতরে কিন্তু সৃষ্টি এনবিআর করে দিচ্ছে এটার জন্য একটা সমন্বয় করা উচিত এগুলি নিয়ে দীর্ঘ বছর আগেও অনেক সুযোগ না মানে ছিল ব্যবসায়ীদের কোনো দায়িত্বের জায়গা আছে কি না আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর ম্যান পাওয়ার 
সারা পৃথিবীর সাথে আমাদের একটা বিস্তার পরিচিত হয়েছে ব্যবসায়িক সেক্টরে আজকে দেশ কিন্তু চরম উন্নত শিখরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সামনে রেখে আপনারা দেখেন আজকে আমাদের যে আয়ের উৎসগুলো এগুলি কিন্তু ব্যবসায়ীরাই পরিচয় করে দিয়েছে বাংলাদেশকে চলন্ত বিজয়ের পথে আজকে আমাদের এই ব্যবসায়িক সেক্টরের যে উন্নয়ত সাধন হচ্ছে এগুলো এগুলোকে ধরে রাখার জন্য কিন্তু সরকারকে ঘন ঘন ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ আলোচনা আর একান্ত প্রয়োজন বোধ মনে করি যে আমাদের সাথে যে দীর্ঘ বছর আলাপ আলোচনা না করে এই যে একটা এলোমেলো একটা বাজেট উপস্থাপনা করা হয়েছে সেটা থেকে কিন্তু দেশের প্রবৃত্তির পথে কিন্তু একটা বাধাগ্রস্ত হবে এবং জিনিসপত্রের দাম যদি বৃদ্ধ হয় সেটার জন্য কিন্তু দায় দিত্ব ব্যবসায়ীদের হবে না আমরা কিন্তু সবসময় সরকারের সাথে সমন্বয় রেখে আমরা কিন্তু মনিটরিং করছি কোনোভাবে কোনো দ্রব্য মূল্য যেন সীমা সীমানার অতিক্রম না করে এই যে মেশিনগুলো সেট আপ করার ব্যাপারেও আমরা বলেছি যে এটার বিধান এবং নিয়ম কানুনগুলো কিন্তু আমাদের সাথে সমন্বয় রেখে আলাপ আলোচনা করে সেট আপ করলে মার্কেটের মধ্যে দিমত সৃষ্টি হবে না এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে একটা সমঝোতা থাকবে এবারে দেখেন আপনার আমাদের যদি কিছু কয়েক হাজার বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় আর সীমানাটা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় তা আমাদের দেশের আয়ের উৎস কিভাবে বৃদ্ধি পাবে আমি তো মনে করি অর্থনৈতিক কাঠামোটা হিমালয় পর্বতের মতো উচ্চ শিখরে পৌঁছাবে জি আমাদের হাতে আর সময় নেই আজকে এখানে শেষ করতে হচ্ছে আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে আলোচনা এসে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি আমাদের অনুষ্ঠান পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিটি ডট কম এই ঠিকানায় সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে